Professor Dr. Orlando Quilambo recebe título de Dr. Honoris Causa pela Universidade da Beira Interior em Portugal. Dicionário do Português de Moçambique ajusta-se ao ensino nacional. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Comunidade. Professor Dr. Orlando Quilambo recebe o título de Dr. Honoris Causa pela Universidade da Beira Interior em Portugal. A Universidade da Beira Interior de Portugal atribuiu a 30 de abril o título de Dr. Honoris Causa ao professor Dr. Orlando Quilambo em reconhecimento do seu trabalho em prol da gestão de qualidade no ensino superior. A cerimônia de outorga teve lugar no auditório da Faculdade de Ciências da Saúde daquela universidade, contando com a presença de grandes personalidades, com destaque para a Ministra para a Coesão Territorial de Portugal, Ana Abrunhosa. Quilambo foi distinguido por ter se destacado na promoção da formação de quadros altamente qualificados em Moçambique, e nos países da lusofonia. Na mesma ocasião, foi igualmente distinguido com o mesmo grau o professor Dr. Orlando Manuel José Fernandes da Mata, reitor da Universidade Mandu de Mufaio de Angola. O professor Dr. Orlando Quilambo, reitor da UAM desde 2011, ingressou nesta instituição no primeiro grupo de 8 de março, declarado pelo Presidente da República, Samora Moisés Machel, em 1977. Com esta outorga, Orlando Quilambo passa a integrar a lista de outras personalidades reconhecidas pela Universidade da Beira Interior, com destaque para António Guterres, Ramalho Yanes, Francisco Pinto Balsemão e José Viega Simão. Dicionário de Português de Moçambique ajusta-se ao ensino nacional. O vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Bazo, defendeu que o projeto do Dicionário de Português de Moçambique vai permitir o uso de recursos didáticos ajustados às diferentes realidades do ensino e aprendizagem moçambicano garantindo deste modo a preparação de adolescentes e jovens para uma vida responsável. Falando esta quarta-feira no campus da UAM, durante o colóquio que serviu de lançamento do projeto de elaboração do primeiro dicionário do português de Moçambique, explicou que a adoção das línguas moçambicanas no ensino nacional constitui um marco histórico que passou a vigorar desde o ano 2004, com a implementação das duas modalidades, nomeadamente o monolingue e bilingue. Um ensino que se preze deve acomodar e potenciar todas as experiências linguísticas e culturais dos alunos, promover uma comunicação bionívoca e efetiva. O contexto de aprendizagem deve ser um espaço em que o professor se assume como facilitador, dando espaço ao desenvolvimento e aprendizagem do aluno, captar e refletir os diversos contextos da realidade social da família, da comunidade e do ambiente em que a escola se insere. Daí, todo o nosso esforço de modo que o currículo exprima e veicule a cultura moçambicana. Por sua vez, a vice-reitora acadêmica, a professora doutora Malia Uamussi, afirmou que o dicionário é também um instrumento de cidadania ao reconhecer as formas características do português local. A concepção do Dicionário do Português de Moçambique pela Cátedra de Português Língua Segunda Estrangeira da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da UEM é um indicador do reconhecimento que a Universidade tem pelo desenvolvimento de instrumentos essenciais para a criação de recursos didáticos apropriados à realidade do país. Este é um marco na história da língua portuguesa, pois hoje a UEM, através da Cátedra, reconhece a necessidade da existência de um instrumento 
que descreva o português falado em Moçambique e que legitime algumas formas lexicais e sintáticas desta variante emergente. O evento juntou académicos nacionais e internacionais, entre outras individualidades. Estudantes com acesso ao ensino remoto não dispõem de habilidades para pesquisar com recurso às TICs, revela estudo. Um estudo revela que a maior parte dos estudantes com acesso a equipamentos para o ensino remoto não dispõem de habilidades ou competências para operar com os equipamentos e o pequeno grupo com habilidades para manusear os equipamentos não tem capacidade para desenvolver pesquisas com recursos às tecnologias. O estudo intitulado Tentativas de Reforço da Relação entre Ensino e Pesquisa com Recurso à Tecnologia, da autoria do professor Dr. Adriano Wasquete, da Faculdade de Educação, mostra que os estudantes que ao longo da formação recebem algum tipo de treinamento conseguem realizar tais pesquisas. Nós mostramos que aqui é possível, num contexto como o nosso, de um país sem grandes recursos, com, se nós tivermos uma visão estivermos estratégias mais orientadas e claras de como é que se pode reforçar, não é? É possível, de facto, desenvolver em, em, a, competências de pesquisa com recurso à, à tecnologia e num contexto de aprendizagem. As minhas pesquisas são realizadas no contexto real de sala de aulas. Então, ao mesmo tempo que os alunos têm as suas aulas, digamos, normais, Há uma intervenção que ocorre, que decorre. Então, enquanto decoria o curso, não é? então, eu é, utilizava não é? esta, esta, esta metodologia de, 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 de trabalho em que, ao mesmo tempo em que eles faziam a, a, as suas aulas normais, tinham que percorrer um, um, uma série de etapas que lhes permitissem desenvolver competências de pesquisa. O Asquete defende a adoção de novas práticas de trabalho na universidade, constantâneas com a visão da OEM de se tornar numa universidade de investigação. No contexto em que nós nos encontramos de uma mudança de visão, queremos uma, uma nova universidade, então exijo uma nova postura de se estar na universidade, exige isso, então neste contexto em, em concreto há uma filosofia que é o um ensino baseado na pesquisa, não é? que é essa filosofia que nós utilizamos aqui de trabalho, então é necessário que se adote novas práticas de, de, de trabalho na universidade, por, por um lado. Por outro lado, é, tendo em conta aqueles gaps que eu, que eu, que eu fiz referência, a, a falta do, do, dos equipamentos, a falta de habilidades, e, não é? Então é necessário que haja investimentos, investimento em termos de materiais, em termos de equipamento para a aprendizagem, não é? Este investimento também deve ser acompanhado por outro tipo de investimento, que é um investimento em treinamento. Aliás, um, estas pesquisas têm esta, esta vantagem de Enquanto eh, estamos a, a fazer a pesquisa, não é? ao mesmo tempo o, o, os sujeitos ou objetos dessa pesquisa estão em processo de treinamento. Então, é, é, esta é a grande vantagem de, de, dessas pesquisas, que, porque elas, elas vão mostrar que as intervenções que são aplicadas, de facto, elas funcionam. O estudo vai ser apresentado na Conferência Anual sobre Educação e Novas Tecnologias de Aprendizagem a decorrer de 6 a 4 de julho, em Espanha. Estudantes de medicina recebem novas batas. 90 estudantes que frequentam o primeiro ano do curso de medicina na Universidade Eduardo Mondlane receberam há dias novas batas para permitir uma melhor identificação principalmente ao longo das aulas práticas que muitas vezes decorrem nos hospitais. O equipamento oferecido pela Médis Farmacêutica surge no âmbito de uma parceria firmada há anos entre esta organização e a Faculdade de Medicina da UEM. Ao receberem estas batas, exortamos que, como futuros médicos, sejam exemplo do asseio que caracteriza a classe médica no geral. 
através de uma higiene regular e cuidada da vossa aparência, batas e vestuário no geral. Sim, daqui a mais de seis anos são médicos, devem começar a treinar agora com as batas. Nós, a Médis e a Universidade, e particularmente a Faculdade de Medicina, somos verdadeiros parceiros um, e é algo que nos deixa também com muito orgulho porque sabemos que é aqui que tudo começa para poder tratar da saúde depois dos pacientes. O representante da turma do primeiro ano do curso de medicina, Zito Lavolec, reiterou que as batas fazem parte de um conjunto de equipamento de proteção individual imprescindível para o acesso às aulas teóricas e práticas. As batas por vós oferecidas já são uma marca registrada na Faculdade de Medicina e na Universidade Eduardo Mondlane. Nós, quando trajados desta bata, facilmente somos identificados e carregamos a responsabilidade de sermos estudantes da mais prestigiada Universidade e Faculdade em Moçambique. Acompanhe a seguir o Momento Cultural desta semana. do Jornal da Comunidade termina por aqui. Fique bem. Até a próxima com mais informação. Vamos, tio. Não